నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురంలో అక్రమంగా జరుగుతున్న మైనింగ్ దోపిడీ ప్రాంతాన్ని మాజీ మంత్రి టీడీపీ పోల్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి టీడీపీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ టీడీపీ శ్రేణులు నాయకులు కార్యకర్తలు సందర్శించారు అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడారు జిల్లాలో పేల కోట్ల రూపాయల క్వాడ్జు దోపిడీకి అధికార పార్టీ నాయకులు పూనుకున్నారని ఆరోపించారు అధికారులంతా వైసీపీ నాయకులకే వత్తాసు పాడడం సిగ్గుచెటున్నారు ప్రభుత్వాలు శాశ్వతం కాదని అధికారులు ఇప్పుడు చేస్తే శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు రాష్ట్రంలో మైనింగ్ చట్టం ముఖ్యమంత్రి కాల కింద నలిగిపోతుందని విమర్శించారు అందరి బిడ్డ అని చెప్పుకుంటూ అందరినీ ముంచుతున్న ముఖ్యమంత్రి మన జగన్ అని వ్యంగ్యస్తాలు సంధించారు హౌస్ అరెస్టులు నోటీసులతో టీడీపీ నాయకుల్ని అడ్డుకోలేరని దోచుకుంటున్న వారి మీద చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎంతవరకైనా పోరాడుతామని హెచ్చరించారు అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది నేను పదే పదే చెప్పా ఈ రాష్ట్రంలో మైనింగ్ చట్టం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బూట్ కాళ్ళ కింద నలిగిపోతుంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల ఏడు నెలల నుంచి మైనింగ్ చట్టానికి విలువే లేదు ఇది దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి నేను చెప్పా మాట్లాడద్దు వెనక ప్లీజ్ దయచేసి సిలికా కుంభకోణం రావటం వాళ్ళ మీద ఒక వందల కోట్ల పెనాలిటీలు వేయటం వాళ్ళ జుట్టు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకోవటం నూట యాభై రూపాయలు ఇయటం పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఐదుకి అమ్ముకోవటం ఈరోజు ఇక్కడ అనుకోకుండా క్వాడ్జికి రేట్ వచ్చింది చైనా మార్కెట్లో ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు టన్ను వాటిని స్క్రీనింగ్ చేసేసి ప్రాసెసింగ్ చేసి అమ్మితే యాభై వేలు అరవై వేలు ఇక్కడ లీజ్ రెన్యువల్ కాక కొండల్లో కొట్టేసేసి అన్నీ ఉన్నాయి ఈయన రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినాడు డెడ్ రెంటు ఎకరాకి హెక్టర్కి హెక్టర్కి ఇరవై ఐదు వేలు ఉండింది అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండున్నర లక్ష చేశాడు టెన్ టైమ్స్ పెంచేసేసాడు సో పాపం వాళ్ళు డెడ్ రెంట్ కట్టలేక నిన్నటి దాకా మార్కెట్ లేక ఆపేటారు ఈరోజు ఈ స్టాక్స్ అన్నిటి మీద వైసీపీ నాయకులు కన్నుబడింది ఎవరు మైనింగ్ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రెడ్డి గారు ఈ జిల్లా మంత్రి ఎవరు కాకాని గోవర్ధనరెడ్డి గారు ఆయన గోవర్ధన్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో ఇక్కడ భారీ దోపిడీ భారీ దోపిడీ ఏది వదిలిపెట్టినారో చెప్పండి ఈ జిల్లాలో సిలికా వదిలిపెట్టారా మట్టి మశానం బూడిద గ్రావెల్ కొండలు పిండి అయిపోయినాయి ఆ ఆకరణ సైదాపురం మండలంలో సైదాపురం మండలంలో కోర్ట్ మీద కనబడింది ఇక్కడ మేము ఇక్కడికి వచ్చాం తుమ్మల తలుపురుకు వచ్చాం ఇక్కడ ఉన్నాయి జయలక్ష్మి మైన్స్ వాళ్ళ లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయింది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రెన్యువల్ చేయరంట వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలంట ఆయన వచ్చేసినారు ఆయన మంత్రి టీం వచ్చేసేసినారు మూడు వేలకి ఇస్తారా సస్తారా లేకపోతే మేము ఎందుకు కేసులు పెడతారు మీ ఊర్లో కావాలనుకుంటే రెండు లక్షలు ఇస్తాం మూడు లక్షలు ఇస్తాం దేవాలయం కడతాం వదిలేయండి ఈ ఆస్తులన్నీ వదిలేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు పేదోళ్ళు మంత్రి మంత్రి పక్కన వచ్చిన వాళ్ళు నిరుపేదలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే గ్రామస్తులు కూల్ చేసుకునే వాళ్ళు మాత్రం కోటేశ్వరులు ఎందుకే మీకు ఇంత ఆశ ఎందుకు పెరిగిపోయింది అని అంట ఈరోజు ఒక్క రాయల్టీ తొంభై రూపాయలు ఉండింది తెలుగుదేశం టైంలో రెండు వందల నలభై చేశారు హెక్టర్కి డెడ్ రెంట్ రెండు రెండు ఇరవై ఐదు వేలు ఉండింది రెండున్నర లక్ష చేసినారు దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది మైనింగ్ లీజులు కోర్జ్ మైనింగ్ లీజులు ఈ సైదాపురం మండలం ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఎక్స్పైర్ అయితే వాటిని రెన్యువల్ చేయండి చట్ట ప్రకారం చేసుకోమనండి అంటే దానికి వాల్యూ పెరిగితే మీ మీ దోచుకోవాలా వాల్యూ లేకపోతే వాళ్ళు పాపము అనాకాని ఏరుకొని మైనింగ్ చేసుకోవాలా ఇంతకంటే దురదృష్టం ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మొలకలు ఇప్పుడు పంచాయతీలో సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఆలయం రెండు వేల సంవత్సరం క్రితం అది సిద్ధులయ్య కొండ దాంట్లో సిద్ధులయ్య కొండ దాంట్లో 
పాపం వాళ్ళు గిరి ప్రదర్శనలు చేసుకుంటారు అక్కడ అన్నదానం ఈ ఈ ఏదైతే క్లియర్గా హైకోర్టు ఆర్డర్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ అప్రూవ్డ్ మోడిఫైడ్ మైనింగ్ ప్లాన్ ది ప్రజెంట్ రిట్ పిషన్ ఈజ్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ విత్ ద డైరెక్షన్ టు ద సిక్స్ రెస్పాండెంట్ నాట్ టు అండర్ టేకింగ్ ఎనీ మైనింగ్ ఆర్ క్వారియింగ్ ఆఫ్ మైనర్ మినరల్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ అకౌడెన్స్ విత్ ద మోడిఫైడ్ మైనింగ్ ప్లాన్ అప్రూవ్డ్ బై ద డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మైన్స్ క్లియర్గా దిస్ వుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సిక్స్ రెస్పాండెంట్ వుడ్ నాట్ బి undertaking any mining activity within 200 meters of the temple rend or a uh, uh, temple ki a uh, konda ki 200 meter lu touch cheyagudani ichindi ippudu bodam randi konda ne narikesesi untaru aa dummu ki dooli ki anna prasada laapesesaru giri pradarshan laapesaru 2000 samacharala kritam ee roju archaeology department ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్కి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్కియాలజీ మ్యూజియమ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లు అందరికి కాపీలు వేసింది కలెక్టర్కి కమిషనర్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇది చాలా పురాతనమైన దేవస్థానం ఇక్కడ తవ్వకాలు ఆపేయించాలని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్కియాలజీ రాసిన లెటర్ ఇది హైకోర్టు ఆర్డర్ మనకి లెక్కేలే కోర్టు ఆర్డర్లు మనం లెక్కలే దోపిడీకి ఆయనకే ఉంది ఆయనకి ఎన్ని కోర్టులు ఉన్నాయి కోర్టులోనే ఫైల్ దొంగతనం చేసిన ఆయనకి ఇటువంటి కోర్టులు ఆర్డర్లు లెక్క అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉండను అది ఈరోజు జిల్లా మంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో మైనింగ్ మంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఇన్ని పాపం పేదోడు కాబట్టి ఇంకా సంపాదించుకో ఆయన ఆయన పక్కన ఉండే బ్యాచ్ ఈరోజు దోపిడీ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకెవ్వరు దీంట్లో ఇంకెవరు ఎంపీలు గింపీలు వీళ్ళందరూ దీంట్లో జోక్యం లేదని మాకు తెలిసింది డైరెక్ట్ మంత్రి మంత్రి బ్యాచ్ లూటీ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇది నేనేమంటానంటే ఈరోజు పంతొమ్మిది దాదాపు మైన్స్లో ఈ తెల్ల బంగారం మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది లీజులు ఉన్నాయి వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన విలువైన క్వార్జ్ ఉందని చెప్పి అంచనా అంటే మూడు వేలకు అమ్ముకునేది ఈరోజు ముప్పై వేలు పాతిక వేలకి వెళ్ళిపోయింది దీని మీద కన్నుబడింది నేనేమంటాను మేము వస్తుంటే రామ్ నారాయణ రెడ్డి వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆయన సొంత ఏరియాలో ఆయన పర్యటించకూడదు ఉదయాన్నే హౌస్ అరెస్ట్ మా ఇళ్ళ కాడ పోలీసులు అన్నీ తప్పించుకొని మేము వచ్చాం కోటంరెడ్డి శ్రీనయ్య దగ్గర ప్లస్ శ్రీధర్ రెడ్డి అందరి దగ్గర అట్లే ఇక్కడ కనకదుర్గ మైనింగ్ నూట ఇరవై ఎకరాలు మేతపురం పక్కద ఏమంటారు దాన్ని లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అది కూడా వాళ్ళే కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు నేనేమంటానంటే మేము ఇక్కడికి రావాలంటే పోలీసులు తప్పించుకొని మేము రావాలి ఆర్టీవీలో రావాలన్నా అంత భోజనాలు కూడా ఆపేశారు మాకు మా దిలీప్ భోజనాలు తెప్పిస్తుంటే భోజనాలు వ్యాన్ కూడా ఆపేశారు అడుగడిగిన పోలీసులు అన్ని తప్పించుకొని మేము వచ్చాం ఇంకే అంటే మీడియా మిత్రులకి భోజనాలు మీడియా వాళ్ళకి నేనేమంటానంటే అంటే మాకు అసలు బ్రిటిష్ టైంలో అన్నా స్వతంత్రం ఉండింది కానీ జగన్ అన్న టైంలో ఎవరికి హక్కులు లేవు మన బిడ్డ ఆయన మీ బిడ్డ అంటాడు అందరు బుడ్డ మంచుతున్నాడు నేనేమంటానంటే అయ్యా ఈ వేల కోట్లు ఒక పని చేయండి ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ మైనింగ్ లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయినవి ఏమి ఉన్నాయో ఎంత వస్తుందో ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతం పెద్దోళ్ళకి వదిలేయండి ఎవరైతే పేదోళ్ళు ఉండారో సగటున ఈ వేల కోట్లు సగటున ఈ రాపూరు సైదాపురం ఈ డక్కిలి ఈ పొదలకూరు ఏ మండలాలు ఉండాయో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటే లక్ష ఎనభై వేలు ఇస్తున్న మొత్తం గవర్నమెంట్ మోడీ డబ్బు ఒక్క రూపాయిని మీటూల వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా రెండు లక్షల లెక్కని ఇచ్చేసి ఈ డబ్బు మేము అందరం సపోర్ట్ చేస్తాం నీ చట్టాలు గిట్టాలు పక్కన పెట్టి పేదోళ్ళకి అంతే కానీ వేల కోట్లు దోచుకునే వాళ్ళకి ఈ తెల్ల బంగారం కూడా దోచుకొని పోవాలని చెప్పి ఏమైనా రాసిపెట్టిందా ఇక్కడికి వచ్చి డిక్టేట్ చేస్తారా టర్మ్స్ నీ మనుషులు డిక్టేట్ చేస్తారా రాత్రులు ఎన్ని మిషన్లు గిరిజనులు భయపెట్టి రాత్రులు ఎత్తేస్తున్నారు గిరిజనులు భయపెట్టి మొత్తం మన ఈ నడుమ మొత్తం ఎన్ని మిషన్లు దాదాపు రెండు వందల మిషన్లు హిటాచీలు రెండు వందలు టూ హండ్రెడ్ హిటాచీలు రెండు వందల మిషన్లు 
ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్లో అన్నిట్లో పెట్టేసేసి వస్తున్నారు ఎవడప్ప సొత్తు అని అంటుండా నేను ఎవడు తాత సొత్తు అంటుండా అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ మాత్రం నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా బీసీలు నా పేదోళ్ళు నా బిడ్డలు మీ బిడ్డని మీ అన్నని మీ మేనమోహన్ అంటున్నావు కదా పంపించు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చి పంపించు అఖిల పక్షాన్ని పంపించు న్యాయంగా ఎంత ఉందో వెయ్యి కోట్ల రెండు వేల కోట్లు పేద కుటుంబాలకి పంచేదానికి మేము కూడా నిన్ను సహకరిస్తాం కానీ ఈ పెద్దోళ్ళ దోపిడీ చేసుకునే సంగతి తాడో పేడు తేల్చుకుంటాం వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లే శ్రీధర్ రెడ్డి పోలీసులు తప్పించుకొని వచ్చాడు కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి పోలీసులు తప్పించుకొని వచ్చాడు నా ఇంటి కాడ పోలీసులు ఉన్నారు నేను ఎట్టో కట్ట వచ్చేసేసిన ఇదేం కర్మనే మా రోడ్లు మా ఊళ్ళల్లో మా దిలీప్ ఇంటికి మేము పోయేదానికి లేదా ఏంటిది అసలు దీని ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో మేము రోడ్ల మీద తిరిగాం ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో మేము అప్పుడు కుర్రోళమే ఇదేంటిది అంటా నేను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అవసరస్తలేనా కరెక్ట్ కాదు ఏదేమైనా ఒకటి ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఈ సైదాపురం నుంచి ఉదయగిరి వరకు ఏదైతే క్వాడ్జ్ ఇప్పుడు రేట్ వచ్చిందో వాటిని ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎవరికైతే మైనింగ్ చట్ట ప్రకారం వాళ్ళ ఓనర్లకి వాళ్ళకి తక్కల మీ వాళ్ళు వచ్చి రుబాబు చేసేదానికి లేదు మీ డిపార్ట్మెంట్లు వచ్చి బ్లాక్మెయిల్ చేసేదానికి లేదు మీరు అనవసరంగా లీజులు రెన్యువల్ చేయకుండా వాళ్ళకి నష్టం చేసేదానికి లేదు చట్ట ప్రకారం జరగాల కాకపోతే మేము వచ్చి కూర్చుంటాం ఎంతమందిని అధికారులు పోలీసులు వస్తారో తాడో పేడో తెలుసుకుంటాం రామ్నాయుడు గారిని కూడా తీసుకొచ్చుకుంటాం జిల్లా మొత్తం వచ్చేటు కూర్చుంటాం జాగ్రత్త ఇల్లీగల్ మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం జాగ్రత్త చట్ట ప్రకారం మైనోర్ల పక్కన నిలబడతాం న్యాయంగా పేదోళ్ళ తరఫున నిలబడతాం అంతేగాని నీ దోచుకునే వాళ్ళ సంగతి మాత్రం తేల్చేస్తాం నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురం మండలంలో వేల కోట్ల క్వాడ్జి దోపిడీకి అధికార పార్టీ కీలక నేతలు శ్రీకారం చుట్టారు క్వాడ్జ్ అనేది ఓ నెల రోజుల ముందు దాకా ఏమాత్రం రేటు లేని పరిస్థితి సైదాపురం మండలంలో అనేక మైన్లు ఉన్నాయి దాదాపు తొంభై శాతం మంది మైన్ ఓనర్లు అనేక వేల టన్నులు ఆ క్వాడ్జి తీసి కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేక లీజులు కూడా రెన్యువల్ చేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్వాడ్జికి విపరీతమైన రేట్లు రావడం రోజు రోజుకి ఆ రేటు విపరీతంగా పెరిగిపోవటం ఈరోజు ఒక్క లారీ ఎత్తితే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం అన్ని ఖర్చులు పోను ఆ లారీ ఎత్తిన అక్రమ వర్కులకి మిగిలే పరిస్థితి ఈ యొక్క సైదాపురం మండలంలో కనీసం రోజుకి వంద నుంచి రెండు వందల లారీలు వెళ్ళే పరిస్థితి అంటే దాదాపుగా రోజుకి పది కోట్ల రూపాయల దోపిడి ఓ నెలకి మూడు వందల కోట్ల దోపిడి ఏదైతే సైదాపురం మండలంలో మేము కేవలం ఒక్క తుమ్మల తలుపులు గ్రామానికి మాత్రం వచ్చాం ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కాకుండా సైదాపురం మండలం గురి మొత్త గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆఖరికి ఈ యొక్క అక్రమార్కులు ఎంతగా బరి తెగించారంటే సిద్ధలయ్య కొండ సిద్ధలయ్య కొండ అంటే నెల్లూరు జిల్లా కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కార్తీక మాసాలకి పూజలకు వచ్చే పరిస్థితి అలాంటి సిద్ధలయ్య కొండలో కూడా రెండు వేల సంవత్సరాల ఘన ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర కలిగినటువంటి సిద్ధలయ్య కొండ కూడా ఇష్టారాజ్యంగా ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితి హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది సిద్ధలయ్య కొండ పురావస్తు శాఖ దేవాలయం కిందకు వస్తుంది దాని జోలికి వెళ్ళకూడదని చెప్తే అయినా కూడా అధికారులు అధికార పార్టీ కీలక నేతలు కుమ్మక్క అయ్యి వందల కోట్లు ఇప్పటికే కొల్లగొట్టిన పరిస్థితి రాబోయే రోజుల్లో ఈ యొక్క సైదాపురం మండలంలో వేల కోట్లు కొల్లగొట్టేదానికి కింద నుంచి పైదాకా అందరూ కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను అడిగేది ఒకటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైదాపురంలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమంగా క్వాడ్జి కుమ్ముకోవడం జరుగుతుంది ఇది కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులుగా మేము మాత్రమే చెప్పే మాటలు కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులుగా మేము చెప్తూ ఉన్నాం ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెప్తున్నాయి పత్రికలు టీవీల్లో పెద్ద ఎత్తున వార్తా కథనాలు వచ్చాయి సైదాపురం మండలంలో ప్రజలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు అన్నిటికీ మించి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే సీనియర్ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి నగర శాసనసభ్యుడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు మూడు రోజుల ముందు మీడియా ముందుకు వచ్చి బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నారు సైదాపురంలో పెద్ద ఎత్తున వందల కోట్ల వేల కోట్ల మైనింగ్ కుమ్మకోవడం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ మార్కులందరూ కూడా దోచుకుంటూ ఉన్నారు 
రాపూర్ సిఏ గారు సైదాపుర ఎంఆర్ఓ గారు అధికారులంతా కూడా అక్రమార్కులతో కుమ్మక్క అయ్యారు అంతేకాదు ఒక రాత్రి పద్దెనిమిది లారీలు పట్టుకుంటే కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలతో పట్టుకుంటే ఉదయం ఆ లారీలు మొత్తం కూడా వదిలేశారని జిల్లా కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి సైదాపూర్ ఎంఆర్ఓ గారి దాకా రాపూర్ సేయి గారి దాకా వీరందరి పాత్ర ఉందని మేము మాత్రమే చెప్పడం కాదు పత్రికలు మాత్రమే చెప్పడం కాదు టీవీలు మాత్రమే చెప్పడం కాదు స్వయంగా అధికార పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆ వాస్తవాన్ని ఇంకా ప్రజలకి కళ్ళ కట్టించిన చూపించాలని ఒక నిజ నిర్ధారణ కమిటీ పేరుతో మీడియాను తీసుకుని శాసనసభ్యులు ఆనవ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కురుగొండ రామకృష్ణ గారు మాజీ మంత్రివర్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు కోటమిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇతర తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరూ గాంధీగిరి పద్ధతుల్లో శాంతియుత పద్ధతుల్లో సైదాపురంలో జరుగుతున్న వేల కోట్ల అక్రమ గనుల కుంభకోణాన్ని ప్రపంచాన్ని చూపించాలని చెప్పని కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తే ఎక్కడికక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి ఈ జిల్లాలోనే అత్యంత సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు ఆనవ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారిని మాజీ మంత్రి ఆనవ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించిన పరిస్థితి మా యొక్క సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మా దాకా అందరిని ఎక్కడెక్కడ పోలీసులు నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని ఆఖరికి మీడియాను సైతం అడ్డుకున్నటువంటి తీరు నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగేది ఒకటే ముఖ్యమంత్రి గారు సైదాపురంలో వేల కోట్ల మైనింగ్ అక్రమ కుంభకోణాలు జరగటం లేదని భావిస్తే అక్కడికి మీడియాని మేము తీసుకెళ్లేదానికి మీకున్న ఇబ్బందులు ఏమిటి స్ఫూర్తిగా స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పాలా మా ఆరోపణలే కాదు మీ సొంత పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే సిటీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారి మాటలకి మీరు ఏ సమాధానం చెప్తారు నిజంగా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే అక్రమార్కుల్ని అరికట్టాలా అక్రమార్కుల్ని అరికట్టకుండా అక్రమ కుంభకోణాల్ని అరికట్టకుండా ఈరోజు మీడియాని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని ప్రజాప్రతినిధుల్ని అడ్డుకోవటం అత్యంత బాధాకరం దీని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతూ ఉన్నాం ఇది వేల కోట్ల కుంభకోణం వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓ నాలుగైదు జిల్లాలకి మీరంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి ఏదైతే ధన ప్రవాహం ధన సంచులు పంపించేదానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధికారుల మీద తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంది అధికారులారా ఈ అధికారం ఉండేది మరో రెండు ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన ఘన విజయం సాధించబోతుంది ఆనాడు ఈరోజు మీరు కానీ తప్పులు చేస్తే శిక్ష అనుభవిస్తారు అంతేకాదు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తాం ఎంత దుర్మార్గం అంటే పేరుమళ్ళ పళ్ళు రెండు వందల ఎకరాలు మేతపురం పోకు అటవీ శాఖ పొలాల్లో స్థలాల్లో మొత్తం కూడా అక్రమంగా మైనింగ్ ఎత్తున్న పరిస్థితి అటవీ అధికారులారా చిన్న చిన్న రైతులు చిన్న చిన్న ప్రజలు అడవుల్లోకి వచ్చి ఏదో కర్రో కట్టో తాగితే ఇష్టం వచ్చిన అక్రమ కేసులు పెడతారే మరి మీ మైనింగ్ శాఖలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ జరుగుతూ ఉంటే జిల్లాలో ఉండే మైనింగ్ అధికారులు కలెక్టర్ గారు జిల్లా ఎస్పీ గారు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు మీరు స్పందించడం లేదు అటు మైనింగ్ అధికారులైనా ఫారెస్ట్ అధికారులైనా కలెక్టర్ అయినా ఎస్పీ అయినా రేపటి రోజు దీని మీద మేము చివరి కంటా పోరాటం సాగిస్తాం మా యొక్క ఇక్కడ శాసనసభ్యులు ఆనవ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా మా ఇన్ఛార్జ్ కురుగొండ రామకృష్ణ గారు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరి నేతృత్వంలో చిట్ట చివరి దాకా అన్ని రకాల పోరాటాలు సాగిస్తాం గాంధీగిరి పద్ధతుల్లో ఉద్యమాలు అదేవిధంగా హైకోర్టు అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు అన్ని రకాల కూడా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అన్నిటినీ కూడా ఆశ్రయిస్తాం కాబట్టి అధికారులారా మీరు బలి కావద్దు అధికారులారా మీరు బలి కావద్దు ఈ ప్రభుత్వం ఉండే రెండేళ్ళు రెండు నెలల్లో ఉండే ప్రభుత్వానికి అడ్డగోలుగా మీరు చాకరీ చేస్తే వృధాగా భవిష్యత్తులో మీ ఉద్యోగాలకి ఇబ్బందులు వస్తాయి దయచేసి ఆలోచన చేసి ఈ యొక్క అక్రమమైన అడ్డుకోవాలని చెప్పిన కోరుతూ సైదాపురం మండల ప్రజలందరికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఇతర నాయకులు కానీ అన్ని రకాల అండగా ఉంటారు ఎక్కడికక్కడ ఈ యొక్క మైనింగ్ మాఫియాని తరిమి తరిమి కొట్టండి ఎక్కడికక్కడ పెడితే ఏం పెడతారో కేసులు పెట్టుకుంటారు పెడతారు ఏమంది కేసులు పెడితే ఎక్కడికక్కడ మైనింగ్ మాఫియాని తరిమి కొట్టాలని కోరుతూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు అధ్వానంగా రోడ్లు మీడియా మిత్రులారా మీరు అందరూ చూసారు ఎంత ధ్వంసమైన రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది వచ్చిన వెంటనే ఈ రోడ్లన్నీ కూడా వేయటం జరుగుతుంది ఎప్పటికైనా అధికారులు తీరు మార్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించాలని చెప్పని నిజంగా ఈ యొక్క దోపిడి అంతు తేల్చాలనే ఆలోచన ఉంటే విచారణకు ఆదేశించాలని కోరుతూ ఉంది ఈరోజు సైదాపురం మండలంలో తుమ్మల్ తలుపూరు అనే గ్రామంలో ఒక్క మైన్నే మనం సందర్శించాం జయలక్ష్మి అనే మైను ఇరవై ఆరు ఎకరాలు మాత్రమే మనం ఇప్పుడు చూసాం 
अच्छे मंडल में मुफ आर मैं दाका मुफ आर लाइस अभी लाइस एक्सपैर अभी गवर्नमेंट को हाँ अच्छे निोजकवर्गा मंडला संबंध लेकिन मंडल में रूप कुमार अने रूप कुमार यादव इंका इतर इतर इकड़ी वालीपये ग्राम मेमेद रूपयी रोड अत्युति माटल नम्मचे रकर वाले का दूसकोनी प्रयत्ना चशारो अदेद पार्टी आफीस तरह अक् प्रेस मीटे अंदर इकड़ी सदर्शी प्रेस मीट जो एक्ना लाइसेंसू रेना इलीगल का टन इर वेल रूपये अम्मता दीद रक दूसल बंगार अंदर कन्न पड़े अच्छे लोकलो तक इद्त नेलूर जिले हेड क्वारर उवर रूप कुमार अदर्स अदर्स वीलू इकड़ी ग्रामा के आशल ची एत प्रयत्न चैर अच्छे गत प्रेस मीट पेटा इपड़ी चूसा ये मैं एक्सरा लाइस लेव अभी प्रभुत् एक्ड़ाइते दाखिल लेटी अंदर अंदर तेजे उन्म प्राप्त में एवरू वे दाखिल ले दोचक वैसी निंदूद पार्टी मेदेस्टर एवरना सर मेरे पटक मैं दाखे एदना यानी नीति निजाइती का उसे वैएस पार्टी वाली इकड़े का एवरना चे पटी वर्यल